نحن الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان و سروران دوستان کلام الله منان بسیار خوشحالیم از اینکه بار دیگر در برنامه آموزش روخانی قرآن کریم در خدمت شما عزیزان هستیم با درسی جدید از آنچه که به ما کمک خواهد کرد در تعلیم روخانی قرآن کریم در برنامه های گذشته به امروی شما عزیزان به دو حرکت مهم از حرکت هایی که در کلام الله مجید بسیار مشاهده میشه بر روی حروف الف بای عربی اشاره کردیم حرکت فتح و حرکت کسره و در این برنامه انشاءالله به حرکت مهم دیگری به نام زم اشاره خواهیم کرد این حرکات به نام حرکات کوتاه معروفن حرکت فتح حرکت کسری و حرکت زم که درس برنامه امروز ماست خالی از فایده نخواهد بود اگر اشاره گذرا داشته باشیم به حرکت فتح و کسری و بعد با تفصیل بیشتر به حرکت زم بپردازیم حرکت فتح رو در برنامه های گذشته خدمت شما عزیزان معرفی کردیم اگر این خط رو ما یک حرف فرض بکنیم همچنین حرکتی بر روی حرف وقتی قرار میگیره ما به این حرکت میگیم فتحه یا زبر یا زبر به تبدیل های مختلفی که در فارسی استفاده میشه و به این خاطر به این حرکت فتحه گفته میشه وقتی که بر روی حروف قرار میگیره در هنگام تنفذشون دهان باز میشه به این شکل بر روی حروف الف با قرار میگیره و روی هر حرفی که این حرکت قرار میگیره آن حرف با صدای ا خوانده خواهد شد بماننده ا ب ت س ج ح خ د و را ز س ش ص و ط و ع غ ف ق ك ل م ن و ه ي این حرکت حرکت فتح بود که خدمت شما عزیزان در برنامه های گذشته بهش اشاره کردیم و با تفصیل دربارش سخن گفتیم همچنین حرکت دیگری رو که ما در برنامه های گذاشته بهش اشاره کردیم حرکتی بود به نام حرکت کسره که شکل نوشتنش مثل فتح است اما تفاوتش اینه که در زیر حرف قرار می گره حرکت کسره یا زیر در فارسی بهش میگیم زیر در عربی بهش گفته میشه کسره کسر یعنی شکستن شکسته شدن می خاطر بهش کسره گفته میشه که گویی که شکسته و زیر حرف افتاده این اگر خط یک حرف باشه بعد زیر حرف قرار می گره مثال هاشم به این شکل در الف بای عربی وقتی که زیر حروف قرار بگیره به این شکل نوشته میشه هنگام تنفس چگونه تنفس میشه هر وقت زیر یک حرفی این حرکت رو مشاهده کردید شما صدای ا میگیره آن حرف صدای ا میدیم بهش ا ب ت س ج ه خ د و ر ز س ش س و ط و ع غ ف ق ك ل م ن و ه ي این حرکت کسره بود که به همراه شما عزیزان در برنامه گذشته بهش اشاره کردیم و همراه حرکت فتح و حرکت زمه که درس امروز ماست اینها به اسم حرکات کوتاه معروفن یعنی در انگام تنفاز اینها زیاد ما این حرکت رو کش نمیدیم نمیگیم ا یا نمیشیم بشه نمیگیم آ ا رو میگیم ا نمیگیم ای و حرکت زمه هم که درس امروز ماست سومین حرکت کوتاه هست حرکت زمه رو هم عزیزان زیاد مشاهده میکنن در کلام الله مجید روی بسیاری از حروف قرآنی ما این حرکت رو مشاهده میکنیم شکلش این گونه است حرکت زمه یا پیش هم بهش گفته میشه به این حرکت زمه گفته میشه یا پیش اصلا خود زمه یعنی پیش آمدن جمع شدن پیش به این خاطر در فارسی ما بهش پیش میگیم چون در هنگام تنفس این حرکت یک واو مثل یک واو کوتاه یک واو کوچک بر روی حرف نوشته میشه این خط 
پایین را اگر یک حرف فرض بکنیم حرکت زمان مثل یک واب کوچکی است که بر روی آن نوشته میشه در هنگام تلفظ این حرف لب ها پیش هم پیش میاد یعنی جمع میشه وام یعنی جمع شدن در کلمات فارسی هم ما استفاده میکنیم مثلا انضمام انضمام یعنی جمع شدن و وام به این خاطر گفته میشه به این حرکت زمه که در هنگام تلفظ این حرکت گویی که لب ها جمع میشن و پیش میشن پیش هم جمع میشن نمونهش رو ببینیم وقتی که این حرف بر روی الف بای عربی قرار بگیره این حرکت ببخشید این حرکت وقتی بر روی حروف عربی قرار بگیره به چه شکل نمیشته خواهد شد به این شکل میان بر روی بالای یک حرف یک واو کوچک مشاهده میکنه این واوی که بالای حروف در قرآن کریم نوشته میشه بهش گفته میشه وامه باداد و یا پیش هم در فارسی بهش میگیم چگونه تلفظش کنیم حالا این رو همونطوری که از اسمش برمیاد و مشخص هست پیش یا زمه لبها در هنگام تلفظ این حرف جمع میشن اینطور میشه میشه او بو تو سو اگر به لبهای من دقت بکنید شما عزیزان در هنگام تلفظ این حرف ببینید که وقتی تلفظ میکنیم میشه او بو تو سو خود به خود لبها جمع میشه در این دور میشود واضح تر باشه تصویر او بو تو سو جو خود به خود لبها جمع میشه خود همین جمع شدن رو وم بهش گفته میشه در عربی ما در فارسی هم بهش میگیم پیش این لبها پیش میاد به هم جمع میشه او بو تو سو جو هو و ادامه پیدا میکن برگردیم به تصویر الان عزیزان دقت کنید ما وقت تلفظ این حرکت بر روی حروف اینطور تلفظ میکنیم او بو تو سو جو زیادم کش ندید نشه جو نه فقط یک حرکت کوتاه دقت کنید که یک حرکت کوتاه جو هو نشه هو نه هو خو دو زو رو زو سو شو سو و تو و او غو فو قو کو لو مو نو و هو یو این شکل تلفظ زمه هست وقتی بر روی حروف قرار بگه این خیلی مهم هست عزیزان که روی این شما باید تمرین بکنید حالا ما یک دفعه این رو تکرار میکنیم و ازش رد میشیم اما شما بارها و بارها این تکرار رو انجام بدید چون براتون جا بیفته و این خصوص وقتی برای عزیزانی که میخواد تعلیم بدید برای کودکانتون برای دوستانتون برای عزیزانی که دور و برستن برای شاگردانتون این تمرین به حدی باید باشه که تا حرکت زمه رو مشاهده کرد کسی برای یک حرفی بفهمه که چطور تلفظش بکنه این تمرین رو باید تکرار بکنید بارها و بارها چه در فتح چه در حرکت کسره و چه در حرکت زمه مخصوصا وقتی که حروف الف با کامل نوشته میشه و حرف روش قرار میگیره او بو تو سو اینها رو باید هی تکرار بکنید تا کاملا جا بیفته براتون که این حرف با زمه چطور خونده میشه همینطور برای کسره ا ب ت س ج ه که این حرف وقتی کسره داره چطور خونده میشه و همینطور با فتحه که وقتی این حرف صدای فتحه میگیره ا ب تا سا چطور خوانده میشه این حرکات خیلی مهمه تمرینش هم خیلی مهمه یک بار اکتفا نکنید که بگید خب یک بار خوندم تمام شد نه بارها و بارها تمرین بکنید بین پیش خودتون و این تصویر رو داشته باشید و هی روش تکرار بکنید و هی این فیلم رو تکرار بکنید و تکرار بکنید تا خوب جا بیفته براتون اینها اصولا اینها رو اگر خوب یاد گرفتیم ما میتونیم که به در مراحل بعدی در روخانی قرآن کریم و تلاوت قرآن کریم بتونیم که راحت بخونیم هر جایی رو که آغاز کردیم سراغ مثال ها میریم مثال هایی که ما از این کلمات درش هستن کلماتی که اینجا هم ما الان زمه داریم هم کسره داریم و هم فتحه داریم در مثال هامون چون ما درس های گذشته هم فتحه و هم کسره و هم زمه رو برای شما عزیزان معرفی کردیم مثال هامون بر اساس آنچه که معرفی شده در درس های گذشته خواهد بود الان این کلمه رو ما وقتی می خونیم ری وقتی که زمه داره میشه رو رو ه کسره داره میشه ه میم فتحه داره میشه ما رو ه ما رو ه ما 
رحمه رحمه مثال بعدی قو ت ل قو ت ل قتل 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 قو ت ا قو اینجا زمان است ت اینجا کسرت میشه ت این هم که فرطه داره میشه ا قو ت ا اگه سر هم بخونیم قتع قتع دو ر ب دو ر ب دو ر ب برای خواندن یک کلمه عزیزانی که تازه شروع میکنن عجله نکنید شما مثلا اصلش این کلمه به این شکل نوشته میشه دو ر ب اما یکی یکی بخونید مثل این من چون این رو جدا نوشتم برای شما عزیزان چون در ابتدای تعلیم روخانی باید حرف به حرف پیش برید دو ر ب دو ر ب دو ر ب دو ر ب جو ه د جو ه د جو ه د جو ه د بریم به سراغ تمرین بعدی ب او د ب او د ب او د ب او د ح س ن ح س ن ه فته داره میشه ح سینا میشه او س چون زمه داره نون فته داره میشه نه ح س ن ح س ن ح س ن ك فته ك به زمه بو ر با فته ر با فته ر ك بو را ك بو را ك بو را ك بو را ق رو با قاف با فته ق ر با زمه رو با با فته با ق رو با ق رو با بسان بعدی ك مو لا ك مو لا ك مو لا بریم سراغ مثال بعد یا ج بو یا ج بو سر همش میشه به این شکل یا ج بو یا ج بو یا ای دو یا ای دو یا ای دو نیاز نیست عزیزان با همون از ابتدا انتظار داشته باشید که سری خوانده بشه نه نیاز نیست که حتما یه پشت سر هم یا ای دو هر ستا رو با هم بخونید نه یکی یکی یا ای دو یا ای دو یا ل دو یا ل دو یا ل دو یا ر سو یا ر سو یا ر سو یا ف دو یا ف دو یا ف دو یا ف دو بریم سراغ مثال بعد یا س فو یا س فو یا س فو یا س فو یا س قو یا س قو یا س قو یا س قو یا س لو یا س لو یا س لو یا س لو یا ل جو یا ل جو یا ل جو یا ل جو یا ق فو یا ق فو یا ق فو یا ق فو بریم به سراغ مثال بعد در این جدول ما باز هم کلماتی داریم که ترکیبی است حرکت های فته کسر و زم در اون مشاهده میشه یا ای سا یا ای سا یا ای سا و ه نا و ه نا و ه نا ف ه ما ف ه ما ظو م را ظو م را را ك ضا را ك ضا را ك ضا عزیزان میتونید این تمرین ها رو بارها بارها پیش خودتون تکرار بکنید نیازی نیست با یک بار خواندن ازش گذر بکنید من به خاطر اینکه از وقت استفاده بکنیم یک بار یا دو بار نهایتا کلمه رو بیشتر نمی خونم اما شما میتونید بارها و بارها این کلمات رو پیش خودتون تکرار بکنید هو س د هو س د هو س د هو س د ص ل ح ص ل ح ص ل ح ص ل ح و خ م و خ م و خ م و خ م ت 
تو هما تو هما سغورا 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 فو بي ها فو ذي ها فو ذي ها كو تي با كو تي با كو تي با نو سي را نو سي را شو في ع شو في ع شو في ع سا خي طا سا خي طا سا خي طا بني مسنا غتام لنبا را غي با را غي با را غي با ذو لي ما ذو لي ما ذو لي ما يا ثي با يا ثي با يا ثي با فا قو ها فا قو ها فا قو ها لو اي نا لو اي نا لو اي نا قد بعد تا اي با تا اي با تا اي با ضو ري با ضو ري با ضو ري با او لي ما او لي ما او لي ما او لي ما سا جا دا سا جا دا سا جا دا را هي ما را هي ما طا مي اه طا مي اه قا رو با قا رو با يا زي نو يا زي نو كا بو را كا بو را شا هي دا شا هي دا بني مسراقا تاملين بعدي ها في ضا ها في ضا ها في ضا زو هي دا زو هي دا يا عي دو يا عي دو خو لي قا خو لي قا ما لو حا ما لو حا ذو كي را ذو كي را حا سو نا حا سو نا و سي ع و سي ع حو سي با حو سي با ا سي فا ا سي فا ع لي ما ع لي ما حا سو نا حا سو نا سو لي با سو لي با ع ذو ما ع ذو ما بو هي تا بو هي تا این ها مثال هایی بود برای هم فتح و هم کسره و هم حرکت زمه که ما در سه درس گذشته به همراه شما عزیزان این موارد رو ما یادداشت کردیم تمرین آخری رو به همراه شما عزیزان داشته باشیم او سه را او سه را ما هم فتح داریم اینجا هم زمه هم کسره زمه کسره و فتح این مثال ها برای شما عزیزان بسیار مهم است تکرارش چون جامعه اندازه جامعه اندازه نحوه ترفوز فتح کسر و زمر او ثی را او ثی را تو لی با تو لی با خو دی ا خو دی ا بو هی تا بو هی تا ذو می را ذو می را ذو لی ما ذو لی ما سو لی با سو لی با دو هی ما دو هی ما زو هی دا زو هی دا رو فی ع رو فی ع او قی دا او قی دا خو لی قا خو لی قا و لی دا وو لی دا رو سی لا رو سی لا قو دی را قو دی را ان شاء الله که عزیزان بعد از این تمرین ها کاملا نحوه تلفظ حرکت فتح کسر و ضم رو متوجه شده باشن این سه حرکت ا ا او فتح کسر و ضم که به اسم حرکات کوتاه معروفن حرکات کوتاه چون اینها 
زیاد کشیده نمیشن در مقابل اینها با حرکات بلندی داریم که ان در درس های پیش رو بهش خواهیم پرداخت آ ای او اونا حرکات بلند هستن ا او فتح کسره و زمه حرکات کوتاه هستن به هم قدر اکتفا می کنیم در برنامه بعد یکی از علائم بسیار مهم اشاره خواهیم کرد که منتظر شما خواهیم مون تا اون علامت را هم ان در برنامه بعد به همراه شما از آن تمرین بکنیم علامتی که بسیار رو ما کمک خواهد کرد در آموزش روخانی قرآن کریم همراه ما باشید در این مجموعه برنامه ها آموزش روخانی قرآن کریم تا به همراه شما عزیزان بتونیم که قرآن رو خوب بخوانیم و خوب یاد بدیم به دیگران تا مستاق حدیث رسول صلی الله علیه و سلم بگردیم که بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد تا برنامه بعد الله یار و نگهدار شما